welcome to Brain Punch Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs class. This is presented by me. My name is uh, Lakshmi Narayana. Manam Prati Roju Kuda Brain Punch Academy YouTube channel Dora Udayam Padi Gantlaki e Daily Current Affairs uh, classes live with this Kodam Jarudni. So, this is the second Saturday. Uh, Manaki Power Cut Tundan actually uh, AP Lo, particularly my location, lo, my location la la unna, adi, nah, so, we have two o'clock in the power. So, we have two thirty. Sorry for the late. Uh, daily, we have ten a.m. classes in uh, Brain Budge Academy. Lo, live lo e daily current affairs uh, speciality is particular. We have a daily current affairs classes. Ikada current affairs to ga, static uh, GK. Kuda provide Te, current affairs. We have subject ki link chesi. Subject lo kuda than related miku competitive exams lo questions, evidenga adigadaniki, aukash mundane kuda manamika discuss chedam jarutundi. Kabati miru e daily current affairs classes kanka follow in at like the regular ga miru separate ga monthly current affairs magazines chadadam kani, like one day newspapers chadadam kani. So ilan to be echo follow walls not twenty hours only than miru group two exam prepare othana, police constable, SI land exams prepare othana. We tend to kuda miru separate ga paper chadavals not twenty hours and good and hundred percent in it than a key. Guarantee, but my group on Kani, UPSC Kani, Ilanti exams keep prepare out in the month. Me current affairs the part of Miru, a particular newspaper Hindu Kani, the Indian Express Kani, Edoka newspaper select Jesconi, Chadukunte, Sarpotundi, and the current affairs notes could have me could regular PDF format Lomanum, provide Chadam Jaruthundi, in notes could have me download Jescochi, video in the description on a Miku downloading link Kuntadi, Alage, Miku, brainbatchacademy.com website under the website Lokuda, Miru, Daritaga, Eli, E current affairs notes could have download Jescochi. Late Chekunda Erosu current affairs to Madadiga Anthar Chatia Amshalke Saman in Chatwanti, current affairs month is Kunam Idi Erosu Miku, Hindu newspaper launch at twenty, New Sunday Trump names his campaign head Suisi Susi as chief of staff Susi. You can uh, simply remember Susi and eight twenty actually monkey Telugu movies log and it will chala what loguda. A particular name and the famous sign at twenty name and in news the Niki Saman Instant twenty news and day Trump you already know America Deshmeka Itivala electain at twenty at the Xdu America Deshaniki Intagmundukuda at the Xdiga Okasari Panjasna twenty Vecti Donald Trump in America Deshaniki Nalabai Aidava at the Xdiga Panjasaru Marala recent ago, America the Shanki, Nalabai Yedava at the Shriga, Yenikodam Charikit. Madelo Nalabai Arava at the Shriga or Nikoda, Mirukutabet Kali, and a Prasutam America the Shanka at the Shriga on Advantivaru, Donald Trump, Galava Kamundu at the Shriga on Advantivaru, Nalabai Arava at the Shdu, Joe Biden. Una, Joe Biden, America the Shmeka, Maji at the Shranach. So next to Donald Trump already, Galadam Jarigin. America, the Shmeka, Nalabay Addexto, Nalabay Edava Addexta Ina, Enicodum Jarindi, and America, the Shimlo Pradanga and Chapalante, presidential form of government under. So Addexta Tarha, Prabutta Vithana Manedi Krauntadi. And they are the Shimlo Addexte, so Taniki Kavals in twenty Karinero commandly, Mantrivorka Mide, the under the Mantrivorka Nanta Kuda, Impicus Kunet twenty Purti Adikaram, Addexti Kuntadi. Kabati, America, the Shmeka, Nalabay Edava Addexta Indicate twenty, Donald Trump. Ipudu Mothati Mahila Chief of Staff Ga Susi Wiles ni name instrum Jarigindi. Imeka Peru Susi Wiles. Remember Susi Wiles Mothati Mahila Chief of Staff and Mothati Mahila Chief of Staff. That is very very important. I may actually go America Deshmeka Itiwala elected at twenty Addiction Indicate at twenty Donald Trump campaigner manager and and a elections campaign ever they will chase arrow elections campaign chase it up to a campaign manager of our instant 20 person in me Susan summer all will wells so you make a poor the Peru good to wait to condi Susan Susie and it went to the Mukenga good to wait to condi and a poor the Peru man on Chapal and a Susan summer all wells Susan summer all wells so you may have White House or chief of staff ga ipudu nimithala avadam jarigindi so ime ka niyamakanni america deshmeka upadhyakshuriga ennikainatvanti jd vance 
सो जेडी वैंस अमेरिका देश इट उपाध्यक्ष का एन क्यक्ति ईन मन आंध्र अल्लुनी मन की चला न्यूज पेपर्स जरिए आंध्र अल्लुना अंत मन आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय वेली अमेरिका से सैटल व्यक्ति ने चुस्क व्यक्ति जेडी वैन जेडी वैन इट अमेरिका देशा की उपाध्यक्ष का एन कईन प्रस्त उपाध्यक्ष अंड अमेरिका देश चरत्र इपड़ सूसा समरल वैल्स एवर उ मोटमोद महिला चीफ आफ् स्टाफ अंडी मोटमोद महिला चीफ आफ् स्टाफ फस्ट एवर फिमेल चीफ आफ् स्टाफ इन दि हिस्टरी आफ् दि अमेरिका दट यू शुड रिमंबर सो मन के मन कांपटेट एग्जाम फोकस फस्ट अने फोकस फस्ट अने दाने क्वेश्चन अड़ता अंडे अमेरिका ओक चरत्र मोटमोद महिला चीफ आफ् स्टाफ मोटमोद महिला चीफ आफ् स्टाफ एवर सुसा समरल वैल सूसी सिंपल सूसी ओके ना अभी चला बुर्तने मुद्दा मन पीलुटा सो सूसा समरल वैल्स पूर्ति पेर ओके नैक्स्ट मौंट मौंट लेवटोबी लकी लकी लेवटोबी लकी लकी पर्वतम इधी इट विस्फोटन चंदम जी विस्फोटन चीजें एरप्टई सो पर्वतम एरप्टईंटे आ पर्वतमेंटी अग्निपर्वतम वोलकनो अं दी संबंधी मन मुख्य गुर्तोबी लकी लकी अने अग्निपर्वतम एक्डी दट द वेरी वेरी इंपारटे मन की मुख्य कांपटेट एग्जाम का ऐक्चुअल इंडोनेशिया देश में उदी मौंट लेवटोबी लकी लकी अने अग्निपर्वतम एक्टे इंडोनेशिया तूर्प इंडोनेशिया देश में उड़े पर्वतमी इधट नवंबर एडव तेदीना विस्फोटन चीजें अंड विस्फोटन चंदन तरह दींट वो ऐशे उद आशंत अबूड़द सो दादापू आर वेल ईद मीटर् बूड़द वेलीदे मन की न्यूज राव जी अंड प्राप्त में उठी वालों दादापू पद मंद की पैगा मरण जी प्राप्त में उठी वार अड्चे एवाक्युएट चप्पन जरिए सो फ्लोर्स द्वीप में उन्न वन नाग मीटर् अग्निपर्वत नवंबर मूड नीचे अग्निपर्वत कार्यकलापाल इकतू उ विस्फोटना पेत मरण इकतना सो कब तीव्रम नष्टा इक कल जी अं मोस्ट इंपारटेंटे मन चाले मौंट लेवटोबी लकी लकी अने अग्निपर्वतम पसीफि रिंग आफ् फैर उ पसीफि रिंग आफ् फैर उ इंडोनेशिया ओक अग्निपर्वतमी पसीफि रिंग आफ् फैर अंटे ई थिंक आल आफ् यू नो ऐक्चुअली पसीफि रिंग आफ् फैर मन भूमि उन्नीव अग्निपर्वता उ रेवे नागव संवस में सुनामी एदे वो आनामी की कारण अग्निपर्वतम को मन की पसीफि रिंग आफ् फैर उ सो इक मौंट लेवटोबी लकी लकी पर्वतम गुरी सम ब्रीफ इंफर्मेशन अवेदे सो इतने इंडोनेशिया देश में फ्लोर्स अने द्वीप में उठा द्वीप पेर गुर्तको ईलां नेम फ्लोर्स फ्लोर्स अने द्वीप में उठा इधस्ट इंडोनेशिया वस्तु इंडोनेशिया तूर्प नुसा टेगार प्राविन्स उ अग्निपर्वतमी सो अग्निपर्वतम जंट अग्निपर्वत व्यवस्था भाग में दी चु अगर स्थान निवास आड़ मग पर्वता वीट प्रधान भाव जरूर इपड़ू इध विस्फोटन को अग्निपर्वत विस्फोटन व्यवस्था एद ऐक्चुअली लेवटोबी लकी लकी अने अग्निपर्वता संबंधी इकड ऐक्चुअल इधी पुरुष अग्निपर्वत में चतार अच्छे स्त्री पर्वता लेवटोबी पेरंपुआन अच्छे पीलार ओके सो रे जंट अग्निपर्वता पक् पक्ने सो वाने सर की लेवटोबी लकी लकी अटर इदे मेल अग्निपर्वतम अंड मरुकटे लेवटोबी पेरंपुआ इधी फिमेल अग्निपर्वतम इक सो आ रे पक् पक्ने उबी अभी स्थाक वास निवास वालू स्थाक आड़ मग अग्निपर्वताल पीलुटा उ रे पर्वताल 
Strato Volcanos and Chepesi Pilistar and Strato Volcanos. This is very, very important. Make depth to well, the competitive exams low questions are guaranteed. Then may the focus chess that Volcanos Kurinchi, Manaki geography low mid Chadavani complete chapter. But you can Strato Volcanos and eight one to the ending. Strato Volcanos internet what the manam discuss them. Then you can tell Mundu. We propensa Vaptanga Kura, Sarva Sada Nanga Samba Vinchet and Dagni Paravatalu, Lava Porla Dora, we airport the endi, Bilam Nunchi, Pade Pade, Vidanga, Baitikos Town. So Indonesia, Pacific Prantamlo, Prasida, Ring of Fire, no Ring of Fire member in the Andavalna, you can act depart of the Visport Nal and Eton, Sarva Sada Nanga, Jaruthene, Untai, Chala, Churuga, Agni Paravata Likada, Untai, Churuga, Deacon at twenty Bukampa Karekala Palkitar, the Senate, Sixty One Thaman at twenty Tectonica. Plate la pina, ivi, untai. So, bukampalu, sunamilki, yagni paravatala native and vikua, karnamoto untai. Ite strato volcanos ante, yenti. Strato volcanos, ipudu, visporta nine at twenty yagni paravatam, strato volcano. Strato volcano yala unta than tay, the chala yutuga unta than tay, nitarga unta di, alike cone lanti akaram kalikunta. E type of cone lanti akaram de twenty, agni paravatam, flat shield agni paravatala la kakunda, ivi, ethain at twenty shikara la gauntai. This is the status of 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 the status this stato volcanoes and eight one we, Mana Bumioka, Victica the Agni Paravatalo, Athedica Shatam, Unai. Sunday Aravai Shatam, Motam Bumi the one at twenty Agni Paravatal this Kunte, Watlo, stato volcanoes and the percentage of ninety, Aravai percent, more than Aravai percent and Manan Chapuchu. Chalavarku, Basal de Cantecuda, Chalaga, Marinta, Jigataga on day twenty, Andy Knight, Mariu, Dasite, Lava La Vispotana Dora, Yagni Paravatal and eight one we, Untai, stato volcanoes. Very very important and volcanoes ki sammanchi me question adagalante idi news lo undi kabatti indonesia deshaniki sambandhinchina twanti mount levotobi lucky lucky ane twanti agni parvatam deeniki sambandhinchi manaki ee vidhanga strato volcano gurinchi kuda questions adigedaniki avakasham untadi and ee mount lucky lucky ane twanti edaithe undo ipudu recent ga levotobi lucky lucky ane twanti agni parvatam turpu indonesia lo visportanam chendina twanti agni parvatam idi ekkada undante ee pacific ring of fire lo undi pacific ring of fire so, this is the Pacific plate. We can see this is the Pacific plate. And we can see this red color. We can see this is the highlight of the Pacific ring of fire. We can see this is the Agni Paravatal active volcanoes. We can see this is the 90% of the Pacific ring of fire. We can see this is the Pacific ring of fire. We can see this is the Pacific ring of fire. We can see this is the Chile Desham, Ecuador. Peru, Mexico, United States of America, Canada, Russia, Japan, Philippines, Australia, Indonesia, New Zealand, and Antarctica. So, even you could have Pacific Ring of Fire Loko Chetwanti, they shall. They shall look a pair look at a mirror Kachitanga, good to bet to Kavali. And a Prasutam Prapancha Vaptanga, active government twenty volcanoes can come on this Kunat Lete Prapancham Lone Ati Pedda, active government twenty volcano Prasutam. Mauna Loa, this Mauna Loa is the volcano of Hawaii Island. Hawaii. This is the largest, world's largest active volcano. In the past, the largest volcanic eruption is the largest eruption. Mount Tambora. This Mount Tambora is Indonesia. This is the largest This is the world's largest volcanic eruption. In the Japan, the largest volcano is Atipeta Agni Parvatam, Taneka Peru, Mount Fuzi. Mount Fuzi, Japan Nation Lontadi, Idi actually Prapancham Lone, Athenta Ethan at one Agni Parvatangaman chapter. Idi Agni Parvatan is a manchik on important static gigant. And recently, Lucky Lucky and Edmund Agni Parvatam, the Visportam Chindo, Idi, Indonesia Nation Lone at one Agni Parvatanga, but Indonesia Gunchi, some stand static GK Manakar, this Kodam Dari. So Indonesia Deshamika, Rajadani, Jakarta. Indonesia का राजधानी जकार्ता and Indonesia देश में का प्रसूता president प्रभोवो सुबियांटो remember प्रभोवो सुबियांटो Indonesia देश में का प्रसूता president प्रभोवो सुबियांटो क्या ना and Indonesia देश में का currency Indonesian रुपया 
ఇండోనేషియన్ రూపియా అనేటువంటిది ఇండోనేషియా దేశం యొక్క కరెన్సీ నెక్స్ట్ వన్ ఆస్ట్రేలియా టు బ్యాన్ సోషల్ మీడియా ఫర్ చిల్డ్రన్ అండర్ సిక్స్టీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ పదహారు సంవత్సరాల లోపు వయసు కలిగినటువంటి పిల్లలకి సోషల్ మీడియాని ఆస్ట్రేలియా దేశంలో నిషేధించబోతున్నారండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ సామాజిక మాధ్యమాలు అంటాం ఇవి ఎక్కువగా ఇప్పుడు పిల్లల యొక్క మైండ్ సెట్ మీద వీటన్నిటి మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ మీద కానీ ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేయకుండా ఎక్కువగా వీటి మీదే ఫోకస్ చేసే విధంగా కూడా వాళ్ళని మార్చేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆస్ట్రేలియా దేశం ఈ విధమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంది పదహారు సంవత్సరాల లోపు వయసు కలిగినటువంటి పిల్లలకి సోషల్ మీడియాని నిషేధించేదానికి వీళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు దీన్ని నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఈ నెల నుంచే స్టార్ట్ చేశారు ఈ ప్రపోజల్ ఆల్రెడీ పెట్టున్నారు ఈ నవంబర్ నుంచే ఈ విధంగా ఈ బ్యాన్ అనేటువంటిది కూడా వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఇలాంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ముఖ్యంగా వీళ్ళు తీసుకుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ వీటిల్లో ఎక్కువగా దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అండి అంటే తక్కువ బట్టలు వేసుకొని హీరోయిన్స్ కానీ లేకుంటే ఇతర యాక్ట్రెసెస్ కానీ సో ఫిమేల్స్ ఇమేజెస్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా మనకి ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ వీటిల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ బాడీ ఇమేజ్ అనేటువంటివి ఇమేజెస్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా దీంట్లో ఉంటాయి అలాగే సైబర్ బుల్లింగ్ కూడా ఎక్కువ జరుగుతుంది అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఛాలెంజెస్ కూడా యూత్లో దీనివల్ల వస్తుందని చెప్పేసి ప్రధానంగా వీళ్ళైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ లాంటి ఈ సామాజిక మాధ్యమాలు పదహారు సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా దేశంలో ఉపయోగించకూడదు అని చెప్పేసి దాన్ని దాని మీద బ్యాన్ వేయడం జరిగింది దాన్ని ఇప్పుడు నిషేధించడం జరిగిందండి సో వాళ్ళు దిస్ బ్యాన్ డజెంట్ బ్లాక్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ బట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ బ్లాక్ చేయట్లేదు అవునా సో ఈ ప్లాట్ఫామ్లు మాత్రమే వీళ్ళు యూజ్ చేయకూడదని చెప్తా ఉన్నారు బట్ ఏ విధంగా వాటిని తగ్గిస్తారు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి చిల్డ్రన్ ఏడ్ చేయ లేకుండా ఏదో ఒకటి చేసి మొబైల్స్ తీసుకొని వీటిని ఉపయోగించేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది సో అలాంటప్పుడు మనం పర్టికులర్గా వాటిని వీళ్ళే యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం కనిపెట్టలేం సో బట్ ఆ హార్మ్ఫుల్ ఇంపాక్ట్ అయితే ఉంది ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ వల్ల అని చెప్పేసి యంగ్ మైండ్స్కి తెలియచేయడం అనేటువంటిది ఒకటి బట్ దీన్ని పూర్తిగా నిషేధించడానికి తగిన చర్యలు కూడా ఇంకా గట్టిగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దాని మీద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ కామన్వెల్త్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా దేశం యొక్క సమ్ స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఆస్ట్రేలియా దేశం యొక్క రాజధాని కాన్బెర్రా ఆస్ట్రేలియా దేశంలో ఫెడరల్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా దేశం యొక్క మోనార్క్గా ఉంది చార్లెస్ త్రీ అండ్ ఆస్ట్రేలియా దేశం యొక్క గవర్నర్ జనరల్ శ్యామ్ మోస్టిన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా దేశం యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇది మనం ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆస్ట్రేలియా దేశం యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రస్తుతం యాంటోనీ ఆల్బనీస్ యాంటోనీ ఆల్బనీస్ ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా దేశం యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా దేశం యొక్క కరెన్సీ ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ నెక్స్ట్ జాతీయ అంశాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జెస్ లోక్పాల్ టు సెబి చీఫ్ సో ఇది మనకి ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ దీంట్లో మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లోక్పాల్ అంటే ఏంటి అలాగే లోకయుక్త అంటే ఏంటి అనేది ఈ రెండింటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి తర్వాత సెబీ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఈ సెబీ అనేటువంటిది ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అలాగే ప్రస్తుతం ఈ సెబీ చీఫ్ ఎవరు అని చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ప్రధానంగా ఈ న్యూస్ దేనికి సంబంధించినటువంటిది అంటే లోక్పాల్ ఈ లోక్పాల్ అనేటువంటిది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒంబోర్డ్స్ మ్యాన్ అంటే ఈ విధంగా పెద్ద పెద్ద అధికారులు కానీ వీళ్ళ మీద ఏమన్నా కరప్షన్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లైంట్స్ వస్తే వాటి మీద చర్యలు తీసుకునేటువంటిది వాటి మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేటువంటిది లోక్పాల్ ఈ లోక్పాల్ ఇప్పుడు అనుచితం ప్రయోజనాల వైరుధ్యం ఇలాంటి ఫిర్యాదుల మీద చెవి సెబీ యొక్క చీఫ్ గురించి వీళ్ళు వివరణ కోరడం జరిగిందండి ఈ సెబీ యొక్క చీఫ్ మీద అనుచితం ప్రయోజనాల వైరుధ్యం ఇంప్రా ఇంప్రాపరైటీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటి వాటి మీద ఈ మీద ఆరోపణలు రావడం జరిగింది కాబట్టి వాటి మీద ఇప్పుడు సెబీ ఈమె దగ్గర నుంచి వివరణ కోరిందండి అది
ఇద్దరు దాఖలు చేసినటువంటి అక్రమాలు మరియు ప్రయోజనాల వివాదాల ఫిర్యాదుల మీద అవినీతి నిరోధక అంబోర్స్మ్యాన్ దీన్ని లోక్పాల్ అంటాం ఈ లోక్పాల్ సెబి యొక్క ప్రస్తుత చీఫ్ ఎవరండి సెబి యొక్క చీఫ్ మాధబి పూరి బుచ్ మాధబి పూరి బుచ్ ఈమెని వివరణ కోరడం జరిగిందండి వివరణ కోరారు సో అయితే లోక్పాల్ లోకయుక్త అనేటువంటివి అసలు ఏంటి ఈ లోక్పాల్ అండ్ లోకయుక్త అనేటువంటివి మన భారతదేశంలో లోక్పాల్ అండ్ లోకయుక్త యాక్ట్ రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చారండి దీనికోసం లోక్పాల్ అండ్ లోకయుక్త చట్టం రెండు వేల పదమూడు తీసుకొచ్చి కేంద్రానికి లోక్పాల్ అలాగే రాష్ట్రాలకు వచ్చేసరికి లోకయుక్త అని చెప్పేసి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ లోక్పాల్ లోకయుక్త రెండు కూడా తీసుకున్నట్టయితే కేంద్రంలో లోక్పాల్ అనేటువంటిది ఒంబోట్స్మ్యాన్ అండ్ రాష్ట్రాల్లోకి వచ్చేసరికి లోకయుక్త అనేది ఆ పర్టికులర్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఒంబోట్స్మ్యాన్ సో ఒంబోట్స్మ్యాన్ అంటే అంబోట్స్మ్యాన్ అనేటువంటి ఏం లేదండి ఇక్కడ సో అంబోట్స్మ్యాన్ ఏం చేస్తారు ఈ ప్రజా కార్యకర్తలు కానీ సో అలాగే బాగా హై పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళు మీద అధిక అవినీతి ఆరోపణలు వస్తే ఆ అవినీతి ఆరోపణల మీద విచారణ చేసేటువంటి వారు అంబోట్స్మ్యాన్ అంటే సో విధంగా కేంద్రంలో కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎంపీలు కానీ ఇలాంటి వారి మీద ఏదన్నా అవినీతి ఆరోపణలు వస్తే వారి మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేదానికి సంబంధించినటువంటిది లోక్పాల్ అలాగే రాష్ట్రాల్లో పర్టికులర్ ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క లోకయుక్త ఉంటుంది ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వారి మీద వస్తే వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేటువంటి చేస్తారు అయితే రెండు వేల పదమూడు లోక్పాల్ లోకయుక్త చట్టానికి సంబంధించి ఒక అమెండ్మెంట్ కూడా చేశారు అమెండ్మెంట్ చేసింది రెండు వేల పదహారులో రెండు వేల పదహారు లోకయుక్త సవరణ చట్టం అని చెప్పేసి దీన్ని పిలుస్తారు దీని ద్వారా ఏంటంటే ఈ ప్రజా కార్యకర్తల మీద వీరి మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేదానికి సంబంధించి అవినీతి ఆరోపణల మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేదానికి సంబంధించి ఎక్స్ట్రా పవర్స్ అనేది లోక్పాల్కి ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఇక్కడ లోక్పాల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది లోక్పాల్ అనేటువంటిది ఒక మల్టీ మెంబర్ బాడీ అంటే సో దీని ఎనిమిది మంది సభ్యులతో కూడినటువంటి ఒక బహుళ సభ్య సంస్థ లోక్పాల్లో ఒక చైర్పర్సన్ ఉంటారు ఈ చైర్పర్సన్ భారత మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి హోదా కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉండాలా లేదంటే సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తిగా ఉండాలా లేదంటే అవినీతి నిరోధక విధానానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కనీసం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రత్యేక జ్ఞానం నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఉండాలా అలాగే నిష్కలంకమైనటువంటి సమగ్రత మరియు అత్యుత్తమ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ప్రముఖ వ్యక్తి అయి ఉంటే సో వారిని లోక్పాల్ యొక్క చైర్పర్సన్గా నియమించవచ్చు అలాగే బీమా మరియు బ్యాంకింగ్ చట్టం మరియు నిర్వహణతో సహా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ విజిలెన్స్ కానీ ఫైనాన్స్ కానీ సో ఈ విధంగా గరిష్టంగా వీటన్నిటికీ సంబంధించి గరిష్టంగా ఎనిమిది మంది సభ్యులతో సగం మంది ఈ న్యాయ వ్యవస్థ సభ్యులు ఈ లోక్పాల్లో సభ్యులుగా ఉంటారు కనిష్టంగా యాభై శాతం సభ్యులు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ మైనారిటీలు మహిళలు దీంట్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే లోక్పాల్లో న్యాయ వ్యవస్థ సభ్యుడు సుప్రీంకోర్టు యొక్క మాజీ న్యాయమూర్తి లేదా హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి అయి ఉండాలండి నాన్ జ్యుడిషియల్ సభ్యుడికి వచ్చేసరికి అవినీతి నిరోధక విధానం అలాగే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విజిలెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంకింగ్ ల్యా అండ్ మేనేజ్మెంట్తో సహా ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన విషయాల్లో కనీసం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రత్యేక జ్ఞానం నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తుల్ని నియమించవలసి ఉంటుంది లోక్పాల్ యొక్క చైర్మన్ అలాగే సభ్యుల యొక్క పదవీ కాలం మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ లోక్పాల్ యొక్క చైర్మన్ సభ్యుల యొక్క పదవీ కాలం ఒకే విధంగా ఉంటుంది వీళ్ళ యొక్క పదవీ కాలం ఐదు సంవత్సరాలు లేదా వీళ్ళకి డెబ్బై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చే వరకు వీటిని పదవిలో ఉంచుతారండి ఐదు సంవత్సరాలు లేదా డెబ్బై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చే వరకు ఉంటారు ఏది ముందు వస్తే అది కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక్కసారి చైర్మన్గా కానీ సభ్యులుగా కానీ పనిచేసిన తర్వాత మళ్ళా తిరిగి చైర్మన్గా మళ్ళా సభ్యులుగా రెండవసారి పనిచేసే దానికి వారికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉండదు అండ్ దీనికి ఈ సభ్యుల్ని కానీ చైర్మన్ని కానీ సెలెక్ట్ చేసేదానికి ఒక సెలక్షన్ కమిటీ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తారు ఆ సెలక్షన్ కమిటీ సిఫార్సు మీద రాష్ట్రపతి వీరిని నియమించడం జరుగుతుందండి లోక్పాల్ చైర్మన్ కానీ అండ్ సభ్యులు ఎవరైతే ఉంటారో వీరిని నియమించేది రాష్ట్రపతి అండ్ సెలక్షన్ కమిటీలో అయితే ప్రధానమంత్రి చైర్పర్సన్గా ఉంటారు లోక్సభ స్పీకరు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి లేదంటే వారు నామినేట్ చేసినటువంటి న్యాయమూర్తి ఒక ప్రముఖ న్యాయ నిపుణుడు ఈ సిఫార్సు కమిటీ సెలక్షన్ సిఫార్సు కమిటీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు చైర్పర్సన్ సభ్యుల్ని ఎంపిక చేయడానికి ఎంపిక కమిటీ కనీసం ఎనిమిది మంది వ్యక్తులతో కూడినటువంటి శోధన ప్యానల్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది అండ్ సేమ్ లోకయుక్తకు వచ్చేసరికి లోకయుక్త అనేటువంటిది మనకి యాక్చువల్గా మన భారతదేశంలో కేంద్రానికి వచ్చేసరికి లోక్పాల్ అండ్ రాష్ట్రాలకు వచ్చేసరికి లోకయుక
అంటే రాష్ట్రాల్లోకి వచ్చేసరికి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో యాంటీ కరప్షన్ అథారిటీగా ఈ లోకయుక్త అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మీద వచ్చినటువంటి ఫిర్యాదులు కానీ వారి మీద వచ్చినటువంటి ఆరోపణలు కానీ అలాగే ప్రజా నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వారి మీద వచ్చినటువంటి ఆరోపణలు కానీ అలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా విచారణ చేపట్టేదానికి ఉన్నటువంటి వ్యవస్థే లోకయుక్త వ్యవస్థ ఈ లోకయుక్త అని యాక్చువల్గా స్కాండినేవియన్ దేశాల నుంచి ప్రధానంగా తీసుకోవడం జరిగింది మన భారతదేశంలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ కేంద్రంలో లోక్పాలు అలాగే రాష్ట్రాల లోకయుక్తని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి సిఫార్సు చేసినటువంటిది మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో లోక్పాల్ లోకయుక్త చట్టం ద్వారా వీటిని ఏర్పాటు చేశారు లోకయుక్త సంస్థని అనేక రాష్ట్రాలు మన భారతదేశంలో ఆల్రెడీ ఆమోదించి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలు ఆల్రెడీ లోకయుక్తాలని నియమించున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో స్థాపించబడినటువంటి లోకయుక్త సంస్థతో మహారాష్ట్ర ఈ విషయంలో మొదటి స్థానంలో ఉందండి అంటే ఫస్ట్ టైం మన భారతదేశంలో లోకయుక్తాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటంటే మహారాష్ట్ర దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలోనే వీళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు అండ్ లోక లోక్ లోకయుక్త ఉప లోకయుక్తల్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమిస్తారు అండ్ చాలా రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర గవర్నర్ రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అలాగే రాష్ట్ర శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుని సంప్రదించి వీరిని నియమించడం జరుగుతుంది వీరి యొక్క పదవీ కాలం వచ్చేసరికి ఐదు సంవత్సరాలు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఏది ముందు వస్తే అది కన్సిడర్ చేస్తారండి కేంద్రంలో అయితే ఐదు సంవత్సరాలు లేదా డెబ్బై సంవత్సరాలు ఏది ముందు వస్తే అది కన్సిడర్ చేస్తారు బట్ రాష్ట్రాల్లోకి వచ్చేసరికి లోకయుక్తల యొక్క వేరే యొక్క చైర్పర్సన్ కానీ అలాగే దీంట్లో ఉన్నటువంటి సభ్యుల యొక్క పదవీ కాలం ఐదు సంవత్సరాలు లేదంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఏది ముందు వస్తే అది కన్సిడర్ చేస్తారు రెండవ టర్మ్ అనేది వీరికి ఉండదు అండ్ లోకయుక్తాన్ని యాక్చువల్లీ రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో లోక్పాల్ లోకయుక్త చట్టం రెండు వేల పదమూడు లోకయుక్త మీద ఒక విభాగం మాత్రమే ఉంది సో లోకయుక్త అనేటువంటిది ప్రధానంగా సంవత్సరం లోపు ఆమోదించాలని చెప్పేసి ఆదేశించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి అధికారాలు కానీ ఇతర లక్షణాల గురించి మనకైతే అంత పూర్తి సమాచారం అయితే లేదండి వాస్తవానికి చెప్పాలంటే రాష్ట్రాలు తమ యొక్క సొంత లోకయుక్తాలని ఎలా నియమిస్తారు వాళ్ళు ఎలా పనిచేస్తారు వారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో సేవలు అందిస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాల మీద స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉంటారండి అండ్ బట్ ఇక్కడ మెయిన్గా మనం చెప్పాలంటే ఒక రిజల్యూషన్లో మాత్రం కొద్దిగా జాప్యం ఉంది లోకయుక్త ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సవాళ్ళలో ఈ ఫిర్యాదుల విచారణ విషయానికి వస్తే పరిష్కారంలో జాప్యం అనేటువంటిది మనకి దీంట్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రస్తుతం లోక్పాల్ మనం తీసుకుంటే లోక్పాల్ని స్థాపించింది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి పంతొమ్మిదిన ఇది మన భారతదేశంలో ఓంబోడ్స్మ్యాన్ ఏజెన్సీగా పనిచేస్తుంది దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అనేటువంటి న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది లోక్పాల్ యొక్క మోటో డు నాట్ బీ గ్రీడి ఫర్ ఎనీ వన్స్ వెల్త్ డు నాట్ బీ గ్రీడి ఫర్ ఎనీ వన్స్ వెల్త్ దిస్ ఇస్ ద మోటో ఫర్ లోక్పాల్ అండ్ లోక్పాల్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్పర్సన్గా ఉంది అజయ్ మాణిక్ రావు ఖన్విల్కర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లోక్పాల్ చైర్పర్సన్ ప్రజెంట్ అజయ్ మాణిక్ రావు కన్విల్కర్ అని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లోకయుక్తని స్థాపించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ కర్నూలులో ఉంటుందండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క లోకయుక్త హెడ్ క్వార్టర్స్ కర్నూలులో ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క లోకయుక్త చైర్పర్సన్గా ఉంది హానరబుల్ మిస్టర్ జస్టిస్ పి లక్ష్మణ రెడ్డి పి లక్ష్మణ రెడ్డి రిమంబర్ తర్వాత తెలంగాణ లోకయుక్త తెలంగాణ లోకయుక్త అని యాక్చువల్లీ మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడే తెలంగాణలో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండున మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం విడిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు తర్వాత కూడా ఈ లోకయుక్తాన్ని కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లోకయుక్త హైదరాబాద్లోని బషీరాబాగ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది తెలంగాణ లోకయుక్త హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇది తెలంగాణ లోకయుక్త యొక్క ప్రస్తుత చైర్పర్సన్గా ఉంది మిస్టర్ సివి రాములు మిస్టర్ సివి రాములు రిమంబర్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు లోక్పాల్ వివరణ కోరింది సెబి యొక్క చైర్పర్సన్ గురించి కాబట్టి సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఈ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది మన భారతదేశం యొక్క రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీ అండి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ మహారాష్ట్ర యొక్క క్యాపిటల్ అనేటువంటి ముంబైలో ఉంటుంది సెబి దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఫుల్ ఫామ
అండ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మన భారత ప్రభుత్వం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తుంది అండి నెక్స్ట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ జనరల్ చౌహాన్ లాంచెస్ ప్రాజెక్ట్ శౌర్య కథ ఓకే శౌర్య కథ అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ని ఇటీవల చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ ప్రారంభించడం జరిగింది శౌర్య గాథ ఓకేనా శౌర్య గాథ ఈ శౌర్య గాథ అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ని ఇటీవల ప్రారంభించినటువంటి వారు ఎవరంటే చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ప్రస్తుతం చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే అనిల్ చౌహాన్ అనిల్ చౌహాన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనిల్ చౌహాన్ ఈ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అనిల్ చౌహాన్ మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అనేటువంటి న్యూఢిల్లీలో రీసెంట్గా ఇండియన్ మిలిటరీ హెరిటే హెరిటేజ్ ఫెస్టివల్ వార్షిక మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు రెండవ ఎడిషన్ ఇది దాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది నవంబర్ ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు రెండు రోజుల పాటుగా ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా మన భారతీయ జాతీయ భద్రత విదేశాంగ విధానం అలాగే మిలిటరీ మీద దృష్టి సాధించేటువంటి గ్లోబల్ ఇండియన్ థింక్ ట్యాంక్లు కార్పొరేషన్లు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు లాభాపేక్షలైనటువంటి సంస్థలు విద్యావేత్తలు పరిశోధన స్కాలర్షిప్లు వీళ్ళంతా కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది చరిత్ర మరియు సైనిక వారసత్వం విద్య పర్యాటక రంగం ఇలాంటి వాటి ద్వారా మన భారతదేశం యొక్క సైని సైనిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడం ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా మన భారత సైనిక వ్యవహారాల శాఖ అలాగే యుఎస్ఐ ఈ వీళ్ళ యొక్క చొరవతో చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ ప్రాజెక్ట్నే మనం శౌర్య గాథ అని పిలుస్తున్నాం శౌర్య గాథ అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా సో ఇండియన్ ఆర్మీ అండ్ ఇండియన్ నేవీ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ గురించి కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటే బెటర్ స్ట్రాటిక్ జీకేలో సో ఇండియన్ ఆర్మీని స్థాపించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ గణతంత్ర దినోత్సవం రిపబ్లిక్ డే కదా ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ డే రోజు నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చిందని మనం చెప్పచ్చు బట్ బ్రిటిష్ ఇండియాలో తీసుకున్నట్లయితే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు ఏప్రిల్ ఒకటినే ఈ ఇండియన్ ఆర్మీని మన భారతదేశంలో స్థాపించున్నారు ఇండియన్ ఆర్మీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూఢిల్లీలో ఉంటుందండి మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని న్యూఢిల్లీలో అండ్ దీని యొక్క మోటో సర్వీస్ బిఫోర్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ బిఫోర్ సెల్ఫ్ అనేది ఇండియన్ ఆర్మీ యొక్క మోటో అండ్ ఇండియన్ ఆర్మీ యొక్క ప్రస్తుత కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా ఉంది ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము ఓకేనా సో ఇండియన్ ఆర్మీ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ మన భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రపతి ఉంటారు ప్రస్తుత కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఎవరంటే ద్రౌపది ముర్ము అండ్ చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ స్టాఫ్గా ఉంది ప్రజెంట్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది రెమంబర్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది ప్రస్తుతం ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ ది స్టాఫ్ ఓకేనా అండ్ ఆర్మీ యొక్క డేగా మనం ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఫిఫ్టీన్ జరుపుకుంటున్నాం అండి సో ఆర్మీ దినోత్సవం ఆర్మీ దినోత్సవాన్ని జనవరి పదిహేనవ తేదీన మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం సో నెక్స్ట్ ఇండియన్ నేవీ సో ఇండియన్ నేవీని స్థాపించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరునే దీన్ని కూడా స్థాపించారు అండ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ టైంలో అయితే ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్ ట్వెల్వ్న ఇండియన్ నేవీని మన భారతదేశంలో స్థాపించారు దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అనేటువంటి న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది అండ్ దీని యొక్క మోటో మే ది లార్డ్ ఆఫ్ వాటర్ బీ ఆస్పీషియస్ ఆన్ టు అస్ దట్ ఈస్ ద మోటో ఆఫ్ ఇండియన్ నేవీ అండ్ ప్రస్తుతం చీఫ్ ఆఫ్ ది నావల్ స్టాఫ్గా ఉంది అడ్మిరల్ దినేష్ కే త్రిపాఠి అడ్మిరల్ దినేష్ కే త్రిపాఠి ప్రస్తుతం ఇండియన్ నేవీ చీఫ్ ఆఫ్ ది నావల్ స్టాఫ్ అండ్ ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ నాలుగవ తేదీన మనం నేవీ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం అండ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ని బ్రిటిష్ ఇండియాలో స్థాపించింది లైక్ రాయల్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటాం అది నైన్టీన్ థర్టీ టూ అక్టోబర్ ఎయిత్న స్థాపించారు ప్రజెంట్ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మాత్రం మనకి అమల్లోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా న్యూఢిల్లీలోనే ఉంటుంది దీని యొక్క మోటో వచ్చేసరికి టచ్ ద స్కై విత్ గ్లోరీ టచ్ ద స్కై విత్ గ్లోరీ ఇది యాక్చువల్లీ భగవద్గీతలో నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందండి అండ్ ప్రస్తుతం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యొక్క కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా ఉంది ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ మన భారతదేశం యొక్క ఆముడ్ ఫోర్సెస్ అన్నిటికీ కూడా కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా వ్యవహరించేటువంటి వారు రాష్ట్రపతి అండ్ ప్రస్తుతం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యొక్క చీఫ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ స్టాఫ్గా ఉంది ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అమర్ ప్రీత్ సింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిర్
அனில் பிரதான் வின்ஸ் ரோஹினி நயர் பிரைஸ் ரோஹினி நயர் பிரைஸ்ని ఇటివల 2024వ సంవత్సరానికి గాను అనిల్ ప్రధాన్ గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈన ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండి ఓకేనా సో రోహిని నయర్ ప్రైస్ రోహిని నయర్ ప్రైస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రోహిని నయర్ ప్రైస్ ని 2024వ సంవత్సరానికి గాను గెలుచుకున్నటువంటి వాడు అనిల్ ప్రధాన్ సో ఈన అనిల్ ప్రధాన్ యాక్చువల్ గా యంగ్ థింకర్ ఫౌండేషన్ ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి అండి యంగ్ థింకర్ ఫౌండేషన్ స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి అనిల్ ప్రధాన్ ఈ అనిల్ ప్రధాన్ స్థాపించినటువంటి యంగ్ థింకర్ ఫౌండేషన్ అనేటువంటిది అసలు దేనికి సంబంధించినటువంటిది అంటే ఇది యాక్చువల్గా స్టెమ్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటిది అంటే అన్డిజర్వ్డ్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్డిజర్వ్డ్ కమ్యూనిటీస్ అంటే వెనుకబడిన వర్గాల వారు అంటాం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ వెనుకబడినటువంటి వర్గాల వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ప్రధానంగా సైన్స్ మీద టెక్నాలజీ మీద అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ అని సో ఇలాగ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా వీటన్నిటి మీద కూడా అవగాహన కల్పించి వారికి వాటిల్లో స్కిల్స్ నేర్పించడం కానీ వీటన్నిటిని కూడా చేసేటువంటి సంస్థ యంగ్ థింకర్ ఫౌండేషన్ ఈ యంగ్ థింకర్ ఫౌండేషన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి అనిల్ ప్రధాన్ సో కాబట్టి ఈయన ప్రధానంగా గ్రామీణ వర్గాల సాధికారత కోసం అంకిత భావంతో పేరుగాంచినటువంటి వ్యక్తి వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతాలకి అక్కడ సానుకూల మార్పు అవకాశాలని తీసుకురావడంలో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించినటువంటి వ్యక్తి ప్రముఖ ఇంజనీర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ అయిన ఒడిస్సా రాష్ట్రంలోని బరాల్ అనేటువంటి గ్రామానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈయన చేసినటువంటి కృషికి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరానికి గాను ఈయనకి ఈ రోహిణి నయ్యర్ ప్రైజ్ ఇచ్చి గౌరవించడం జరిగిందండి ఓకేనా సో మెయిన్గా మనం ఈ రోహిణి నయ్యర్ బహుమతి నోహరి రోహిణి నయ్యర్ ప్రైజ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇచ్చేది ఒడిస్సా తెలంగాణ తమిళనాడు సో ఈ రాష్ట్రాల్లో ఈ విధంగా వెనుకబడినటువంటి వర్గాల వారి కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు అక్కడ మార్పులు తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తులకి ఇచ్చేటువంటి బహుమతి అండ్ అవార్డ్ ఈస్ మిషన్ అవార్డు గ్రహీత మిషన్ ఏంటంటే గ్రామీణ వర్గాల్లో పేదరికం వ్యవసాయం గురించి మూస పద్ధతులు సవాలు చేయడం అండ్ అవార్డ్ మెమరీ ఎవరి మెమరీగా దీన్ని ఇస్తున్నారంటే రోహిణి నయ్యర్ రోహిణి నయ్యర్ అనేటువంటి పర్సన్ ఆర్థికవేత్త మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి ఈ రోహిణి నయ్యర్ జ్ఞాపకార్థంగా ఈ అవార్డుని స్థాపించి ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది వన్స్ ఈ ప్రైజ్ కనుక పొందినట్లయితే వారికి క్యాష్ ప్రైజ్ రూపంలో పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు అలాగే ఒక ప్రశంసా పత్రం ఒక ట్రోఫీ వారికి ఇచ్చి గౌరవించడం జరుగుతుందండి ఈ రోహిణి నయ్యర్ సహకారం ప్రణాళిక సంఘంతో కలిసి పనిచేయడంలో పేదరిక నిర్మూలన గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి వినూత్నమైనటువంటి విధానాలకి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వ్యక్తి రోహిణి నయ్యర్ సో కాబట్టి ఆ రోహిణి నయ్యర్ పేరు మీదుగా ఈ అవార్డుని స్థాపించిస్తున్నారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరానికి గాను రోహిణి నయ్యర్ అవార్డు గ్రహీత అనిల్ ప్రధాన్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అంటే ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ చీఫ్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ కంప్లీట్స్ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఇన్ ఆఫీస్ రిటైర్స్ టుమారో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి మన భారతదేశం యొక్క సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఈ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నటువంటి వాడు డివై చంద్రచూడ్ సో ఈ డివై చంద్రచూడ్ నవంబర్ పదవ తేదీన అంటే టుమారో ఈయన రిటైర్ అవ్వబోతున్నారండి టుమారో హాలిడే కాబట్టి సో అతని యొక్క లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఇన్ ఆఫీస్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్తున్నారు అండ్ ఈరోజు కూడా మెయిన్గా సెకండ్ సాటర్డే హాలిడే కాబట్టి సో ఎస్టర్డే ఫ్రైడే దట్ ఈస్ నవంబర్ ఎయిత్న ఇతని యొక్క ఆఫీస్లో లాస్ట్ వర్కింగ్ డే కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది రేపు నవంబర్ పదవ తేదీన అయిన తన యొక్క పదవి నుంచి రిటైర్డ్ అవ్వబోతున్నారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా జీ డివై చంద్రచూడ్ డివై చంద్రచూడ్ ఓకేనా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అయితే ఈయన మన భారతదేశం యొక్క ఎన్నవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి కెన్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ ఎనీ వన్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేస్తారా మీరు ఆఫ్లైన్లో చూస్తుంటే కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయండి ఆ వీడియో పాస్ చేసి ప్రస్తుత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి డివై చంద్రచూడ్ భారతదేశం యొక్క సుప్రీంకోర్టు ఎన్నవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈయన మన భారతదేశం యొక్క సుప్రీంకోర్టు యాభైవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అండి యాభైవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అండ్ ఈయనకి ముందు మన భారతదేశం యొక్క సుప్రీంకోర్టు నలభై తొమ్మిదవ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసినటువంటి వారు ఉదయ్ ఉమేష్ లలిత్ ఉదయ్ ఉమేష్ లలిత్ అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మరలా 
మన భారతదేశం యొక్క సుప్రీం కోర్టు యాభై ఒకటవ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేయబోతున్నటువంటి వ్యక్తి జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా మన భారతీయ సుప్రీంకోర్టు యొక్క నెక్స్ట్ అంటే తదుపరి ప్రధాన న్యాయమూర్తి యాభై ఒకటవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి సో నవంబర్ పదవ తేదీన డివై చంద్రచూడ్ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి పదవి నుంచి విరమణ పొందనున్నారు కాబట్టి అతని స్థానంలో నెక్స్ట్ భారతదేశం యొక్క సుప్రీంకోర్టు యాభై ఒకటవ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నటువంటి వ్యక్తి జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా సంజీవ్ ఖన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి రిమంబర్ సంజీవ్ ఖన్నా ఓకేనా సో యాభై ఒకటవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి యాభై ఒకటవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుప్రీంకోర్టుకి అండ్ సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించి కొంత స్టాటిక్ చికే మనం ఇక్కడ తీసుకుందాం సుప్రీంకోర్టుని స్థాపించింది యాక్చువల్లీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీన స్థాపించారు ఇది న్యూఢిల్లీలో ఉంటుందండి మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అటువంటి న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది అండ్ సుప్రీంకోర్టు యొక్క మోటో వేర్ దెర్ ఈజ్ రైట్ రైటియస్నెస్ అండ్ మోరల్ డ్యూటీ దెర్ ఈస్ అ విక్టరీ దట్ ఈస్ అ మోటో ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు అండ్ సుప్రీంకోర్టుని మన భారతదేశంలో స్థాపించింది మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి సంస్థ అండి సుప్రీంకోర్టు అనేటువంటిది భారతదేశంలో దీనికి అథారిటీస్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ మన భారత రాజ్యాంగంలో నూట ఇరవై నాలుగవ ఆర్టికల్ ద్వారా ప్రధానంగా సుప్రీంకోర్టుకి అధికారాలు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరైతే ఉంటారో సో అండ్ వీరి యొక్క రిటైర్మెంట్ ఏజ్ సో రిటైర్మెంట్ ఏజ్ మ్యాండేటరీ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ అండి సో అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు రాజీనామా లైక్ రిటైర్ అవ్వాల్సి ఉంటారు సో రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి సుప్రీంకోర్టు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నటువంటి జడ్జీల సంఖ్య ముప్పై నాలుగు అండి ముప్పై మూడు మంది జడ్జెస్ అండ్ ఒక ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రజెంట్ స్ట్రెంత్ ఇది సుప్రీంకోర్టుది అండ్ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రస్తుత చీఫ్ జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ ఈయన రెండు వేల ఇరవై రెండు నవంబర్ తొమ్మిదిన బాధ్యతలు చేపట్టారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండు నవంబర్ పదవ తేదీన తన యొక్క పదవి నుంచి విరమణ పొందనున్నారు ఓకేనా అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు మనం తీసుకుందాం ఒక వ్యక్తి మన భారతీయ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులు అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతనికి ఉన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ మన భారతదేశం యొక్క పౌరుడై ఉండాలా ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ కలిగి ఉండాలా అలాగే తప్పకుండా కనీసం ఐదు సంవత్సరాల పాటు హైకోర్టులో జడ్జిగా పనిచేసి ఉండాలా లేదంటే వరుసగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కోర్టులకి న్యాయమూర్తిగా పనిచేసి ఉండాలా లేదంటే కనీసం పదేళ్ల పాటు హైకోర్టు లేదా వరుసగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కోర్టులకి న్యాయవాదిగా ఉండి ఉండాలా లేదా రాష్ట్రపతి అభిప్రాయం ప్రకారం విశిష్ట న్యాయ నిపుణులే అయి ఉండాలా సో ఇవి అర్హతలు ఈ అర్హతలను బట్టే ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమించడం జరుగుతుంది అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క నియామకం ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే ఈ నియామకానికి సంబంధించి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నూట ఇరవై నాలుగులో చెప్పడం జరిగిందండి ఆర్టికల్ నూట ఇరవై నాలుగు వన్ టూ ఫోర్ వన్ టూ ఫోర్ సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా నియామకానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ దీని ప్రకారం మన భారతదేశం యొక్క సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కానీ ఇతర న్యాయమూర్తిని కానీ ఎవరు నియమిస్తారంటే రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విషయానికి వస్తే అవుట్ గోయింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అతని యొక్క వారసుని సిఫార్సు చేస్తారండి అంటే నెక్స్ట్ ఎవరు సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా నియమితులయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది ఆ వారసుని రిఫర్ చేస్తారు కేంద్ర న్యాయమంత్రి ఈ సిఫార్సుని ప్రధానమంత్రికి పంపిస్తారు తర్వాత రాష్ట్రపతికి ఆ సలహాని పంపించడం జరుగుతుంది ఫైనల్గా రాష్ట్రపతి మన భారతదేశం యొక్క సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని నియమించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి తన యొక్క పదవీ కాలం ముగియక ముందే తొలగించాలంటే పార్లమెంటు ప్రసంగాన్ని రాష్ట్రపతికి సమర్పించిన తర్వాత మాత్రమే రాష్ట్రపతి ఆదేశం ద్వారా అతన్ని తొలగించవచ్చు అండి ఓకేనా సో పార్లమెంట్ అడ్రస్ చేసి అప్పుడు తొలగించాలి పార్లమెంట్లో ప్రతి హౌస్లో కూడా ప్రత్యేక మెజారిటీ అంటే ఆ సభ మొత్తం సభ్యుల మెజారిటీ ఏదుందో ఆ మెజారిటీ మరియు ఆ సభకి హాజరైనటువంటి ఓటింగ్ చేస్తున్నటువంటి సభ్యుల్లో మూడు ఇంట రెండు వంతుల కంటే తక్కువ కాకుండా దానికి రిమూవల్ చేయడానికి సపోర్ట్ వస్తే అప్పుడు రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అయితే ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశంలో ఎవరిని కూడా ఈ విధంగా రిమూవ్ చేయలేదు తొలగింపు
అండ్ ఇటీవల మన భారతదేశంలో ఈ దీనికి సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించి ఒక డెవలప్మెంట్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి కార్యా కార్యాలయం ఏదైతే ఉందో ఇది సమాచార హక్కు చట్టం రెండు వేల ఐదు పరిధిలోకి వస్తుందని చెప్పేసి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో సుప్రీంకోర్టే తీర్పు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఆర్టీఐ యాక్ట్ అంటాం కదా సమాచార హక్కు చట్టం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో తీసుకొచ్చారు ఇయర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ దీని కిందకి ఇప్పుడు మన భారతదేశం యొక్క సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కూడా రావడం జరుగుతుందండి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి కార్యాలయం కూడా దీని యొక్క పరిధిలోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ క్రీడలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైట్స్ జ్వెరేవ్ హంబర్టన్ను అధిగమించి ప్యారిస్ మాస్టర్స్ని గెలుచుకోవడం జరిగిందండి సో జ్వెరేవ్ సో ఈయన రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ప్యారిస్ మాస్టర్స్ విజేత అండి సో ఈయన ఎవరి మీద గెలిచారంటే హంబర్టన్ మీద గెలిచారు రిమంబర్ సో ఈయన ఈయన యొక్క పేరు జ్వెరేవ్ సో ఈయన రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ప్యారిస్ మాస్టర్స్ విజేత అండ్ రన్నరప్గా నిలిచింది హంబర్టన్ హంబర్టన్ రిమంబర్ జర్మనీ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అలెగ్జాండర్ జ్వెరేవ్ ఈయన రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ప్యారిస్ మాస్టర్స్ విజేతగా నిలిచారు అండ్ దీంట్లో ఓడిపోయింది ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందినటువంటి ఉగో హంబట్ ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందినటువంటి ఉగో హంబట్ ఈయన రన్నరప్గా నిలవడం జరిగింది ఉగో హంబట్ అండ్ విజేత వచ్చేసి అలెగ్జాండర్ జ్వరేవ్ అలెగ్జాండర్ జ్వరేవ్ జర్మనీ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈయన వీళ్ళిద్దరు కూడా టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ అండి ఈ ప్యారిస్ ఓపెన్ అనేటువంటిది ప్రముఖ టెన్నిస్ క్రీడ సో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రోలెక్స్ ప్యారిస్ మాస్టర్స్ అంటాం ఇది టెన్నిస్ క్రీడ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి నవంబర్ మూడు వరకు దీన్ని నిర్వహించారు ఇది యాభై రెండవ ఎడిషన్ అండ్ దీని యొక్క క్యాటగిరీ వచ్చేసరికి ఏటీపీ టూర్ మాస్టర్స్ థౌజండ్ కేటగిరీలోకి ఇది వస్తుందండి దీంట్లో ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇక్కడ మీకు ఇచ్చింది ఇది ప్రైజ్ మనీ అండ్ ఇది లొకేషన్ వచ్చేసరికి ఫ్రాన్స్ దేశంలోని ప్యారిస్లో దీన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా అండ్ రీసెంట్ ఛాంపియన్స్ మనం తీసుకుంటే సింగిల్స్లో విజేతగా నిలిచింది అలెగ్జాండర్ జ్వరేవ్ అండ్ డబుల్స్లో విజేతలుగా నిలిచింది వెస్లీ కులోఫ్ అలాగే నికోలా మెక్టిక్ వెస్లీ అండ్ నికోలా వెస్లీ నికోలా ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా నేమ్స్ అంటే పూర్తి పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీకు ఎట్లాగో మోస్ట్లీ ఈ నేమ్స్ అనేటువంటివి ఎంసీక్యూస్ రూపంలో ఇస్తారు కాబట్టి వెస్లీ నికోలా ఈ సింగి డబుల్స్లో విజేతగా నిలిచినటువంటి వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రోలెక్స్ ప్యారిస్ మాస్టర్స్ ఓకేనా సో అండ్ వీళ్ళు కంప్లీట్గా వీరికి సంబంధించిన రన్నర్అప్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చింది సో విజేతలుగా నిలిచింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రోలెక్స్ ప్యారిస్ మాస్టర్స్ సింగిల్స్లో అలెగ్జాండర్ జ్వరేవ్ అండ్ రన్నప్గా నిలిచింది ఉగో హంబట్ అండ్ డబుల్స్లోకి వచ్చేసరికి వెస్లీ కులోఫ్ అలాగే నికోలా మెక్టిక్ విజేతలుగా నిలిచారు రన్నర్అప్గా వచ్చేసరికి లాయిడ్ గ్లాస్పూల్ అండ్ ఆడమ్ పావల్ సేక్ వీరు రన్నర్అప్గా నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైట్స్ డెమో ఫ్లైట్ ఆఫ్ ఏపీస్ ఫస్ట్ ఎవర్ సీ ప్లేన్ సర్వీస్ టుడే సో ఇది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ టైం సీ ప్లేన్ సర్వీస్ తీసుకురాబోతున్నారు దాని యొక్క డెమో ఫ్లైట్ ఈరోజు నిర్వహించడం జరుగుతుందండి టుడే దాని యొక్క డెమో ఫ్లైట్ నిర్వహించబోతున్నారు సీ ప్లేన్ సర్వీస్ సీ ప్లేన్ సర్వీస్ డెమో ఫ్లైట్ ఆఫ్ ఏపీస్ ఫస్ట్ ఎవర్ సీ ప్లేన్ సర్వీస్ దట్ విల్ స్టార్ట్ టుడే అయితే మన భారతదేశంలోనే తొలి సీ ప్లేన్ సర్వీసులకి విజయవాడ నగరం వేదిక కానుంది కెనడాకి చెందినటువంటి డి హ్యావిలాండ్ ట్విన్ అట్టర్ క్లాసిక్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేటువంటి విమానం ఏదైతే ఉందో ఈ విమానం మన భారతదేశానికి వచ్చింది ఆల్రెడీ ఈ విమానంలోనే విజయవాడ మైసూరు లక్షద్వీప్ సిల్లాంగల్లో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విజయవాడ నుంచి చంద్రబాబు శ్రీశైలం వరకు కూడా ఈ విమానంలో ప్రయాణించడం జరుగుతుందండి అండ్ కెనడాకి చెందినటువంటి డి హ్యావిలాండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సంస్థ ఈ విమానాలను అందిస్తుంది అహ్మదాబాద్ నుంచి విజయవాడ వచ్చేటువంటి సి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అలాగే విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వీళ్ళు లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారు తొలి ట్రయల్ సర్వీస్ని శ్రీశైలం వరకు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది డిహెచ్సి సిక్స్ ట్విన్ అట్టర్ క్లాసిక్ త్రీ హండ్రెడ్ సేవల్ని మన భారతదేశంలో లాంఛనంగా ఇప్పుడు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు ఓకేనా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా మన భారతదేశంలో సివిల్ ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటిది దీన్ని స్థాపించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన మన భారతదేశంలో ఒక చట్టం ద్వారా ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది స్టాట్యూటర
సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని బైఫర్కేషన్ చేసింది రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఫార్మేషన్ చేసింది యాక్చువల్లీ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీన దీన్ని ఫార్మేషన్ చేయడం జరిగింది మద్రాసు నుంచి విడదీసి అండ్ అమరా అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క క్యాపిటల్గా చెప్తున్నారు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొత్తం ఉన్నటువంటి జిల్లా సంఖ్య ప్రస్తుతం ఇరవై ఆరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ సయ్యద్ అబ్దుల్ నజీర్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క చీఫ్ సెక్రటరీ నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ సో ఇవి సమ్ ఇంపార్టెంట్ స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యూ షుడ్ రిమంబర్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క లెజిస్లేచర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ బైకామర్ లెజిస్లేచర్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది అంటే ద్విసభ విధానం ఉంటుందండి మన భారతదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్ సభ్యుల సంఖ్య యాభై ఎనిమిది అలాగే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సభ్యుల సంఖ్య నూట డెబ్బై ఐదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి రాజ్యసభ సభ్యుల సంఖ్య పదకొండు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య ఇరవై ఐదు ఓకేనా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విస్తీర్ణపరంగా తీసుకున్నట్లయితే ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో ఏడవ అతిపెద్ద రాష్ట్రంగా ఉందండి సెవెంత్ లార్జెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఇవి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నవంబర్ తొమ్మిదవ తేదీకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే తప్పనిసరిగా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఇప్పటివరకు బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ మీద కూడా క్లిక్ చేయండి అప్పుడే మనం ఈ క్లాసెస్ ఇవి కండక్ట్ చేసినప్పుడు అలాగే న్యూ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అలాగే ఈ నోట్స్ అంతా కూడా మీరు పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దానికి మీరు బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి మీరు ఈ నోట్స్ అంతా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లోనే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా సో ప్లీజ్ ఫాలో థ్యాంక్ వెరీ మచ్